，花花给大家表演一个高难度挠痒，倒立着用大长腿挠头，花花还尽量伸直腿给一们做展示。再来个坐着用腿挠头，结果完了秋千。花花来二楼找弟弟玩，叶子还没睡醒，任凭姐姐摆弄。不愧是双胞胎，倒下的样子都那么像。花花被弟弟带着倒下来，半天爬不起来。叶子终于醒了，拿开了压住花花的脚，花花才坐了起来。好不容易挣脱的花花笑得好乖，接着花花到楼下坐着吃竹子，花花举手跟大家打招呼，好像有话要说。前天我给大家表演了翻跟头，好多衣服没看到，今天我再来一次。今天的花花活力十足，走路都是蹦蹦跳跳的，旋转转身应该是和妈妈学的。这是成功妈妈的转身，超级丝滑。见弟弟来了，花花直接蹦了起来。今天两姐弟都很有活力，秋千大战是少不了的。姐，你来追我啊！花花先爬上秋千，占据优势。这么大的动作，花花居然能站稳。弟弟，快来！今天你姐有信心。姐，我要用你的招数。迎着花花的大嘴，叶子使出了姐姐的大头攻击。不过她这招有点班门弄斧，花花根本不怕。看我这个才叫大头攻击！还是大头姐的头才够威力，把叶子死死压制住。花花的战斗力有了惊人的提升，弟弟只能被动挨打。花宝鸡把弟弟推下秋千，开始给弟弟洗头。认真战斗的花花遇上放水的弟弟，还真看不出来鹿死谁手。今天姐弟俩是越打越兴奋，从秋千下来，回到院子门口还要继续切磋，而且在体型差距那么大的情况下，花花似乎还占了上风。成和叶的战斗力好像一直是个谜，今天大部分时候他都是在挨揍。当然，花花的攻势看着凶。对弟弟的杀伤力为零。午休以后，姐弟俩休战，花花来吃竹筒果果。弟弟从边上过来，被花花的气势就镇住了。看来今天叶子是被大头姐制服了，在姐姐的目光注视下，乖乖去边上吃竹子了。花花看着弟弟的样子，高兴了，摸起了耳朵。今天终于让弟弟知道我的战斗力了，因为你们说我厉不厉害。